ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நம்ம மொத்தம் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் சைஸு செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா டேட்டாவை எப்படி அது ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறது அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரியில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பிரிச்சுருக்காங்க அதில் சம் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலில் நான் ஆல்ரெடி டைப்ஸ் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் சைஸை வச்சு நான் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நான் லிங்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் அதையும் பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கு அதில் மூணு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா அனலாக் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் இது மூணை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பா அனலாக் கம்ப்யூட்டர் அனலாக் கம்ப்யூட்டர்னால் இஸ் யூஸ் டு ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ்வலி வேரிங் டேட்டா ஒரு டேட்டா வந்து கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்காது அதுதான் சொல்ல வராங்க இது வந்து முக்கியமாக இந்த டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து டிஸ்க்ரீட்டு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் நமக்கு வந்து அனலாக்காக டிஜிட்டலான்னு சொல்கிறது நமக்கு எப்பயுமே அனலாக் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸான ஒரு டேட்டாவாக தான் நமக்கு பாஸ் ஆகும் ஓகேவா இந்த அனலாக் சிக்னலை கொண்டு எந்த ஒரு சிஸ்டமோ இல்லை ஏதோ ஒன்று ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னா அது ஒரு அனலாக் டிவைஸ் தான் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் கிராமஃபோன் வந்து அந்த ஓல்டன் டேஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு அந்த பிளேட்டு வந்து அப்படியே ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுவும் வந்து ஒரு அனலாக் சிக்னல் பாஸ் பண்ணி தான் அந்த சா சாங்ஸை அது ப்ளே பண்ணும் ஸோ அதுவும் அனலாக் கம்ப்யூ அனலாக் ஒரு டிவைஸ் தான் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு பார்த்தோம்னா தோ ஆல்ரெடி எழுதி இப்போ என்னென்னா டெம்பரேச்சர் பார்க்குறது அந்த மெர்க்குரி லிக்யூட் வச்சு நமக்கு டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம்ல அது ப்ரெஷரு இந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் வண்டியில் ஸ்பீட் மீட்டர் நமக்கு காட்டும் இல்லையா அட் அ டைம் அதுக்கு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு கோடை கொடுத்து பைனரிஸ் கொடுத்து நம்ம இன் இன்டர்ப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய வச்சு நம்ம அவுட்புட் பார்க்கணுன்ற அவசியம் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் ஸோ நமக்கு ஈஸி அட் அ டைமில் நமக்கு ஒரு எக்ஸாக்டான ஒரு வேல்யூவை நமக்கு கொடுக்கும் நமக்கு அதான் ஆனால் கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் பற்றியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுறோமோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் கம்மியாகும் போது அப்படியே அந்த வித்தின் ரேஞ்சுக்குள்ளார நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அப்படியே காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டேட்டாவை ஸோ அதுதான் வந்து அனலாக் கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவாங்க இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும்னா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் சிக்னல் இல்லையா இது வந்து ஏன்னா எஸ்ஐஜி இது வந்து சைன் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் அது சைன் வேவ்ஸ் வேரிங் சைட்டே போகும் டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பல்ப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது லைட் எரியுது இப்போ அதோடைய ரெகுலேட்டர் ஒன்று இருக்குன்னா அது வந்து ஒன்று வந்து லைட்டுன்னு இருக்கும் இன்னொன்று வந்து டார்க்குன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு லைட் வேணுமா டார்க் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை ரெகுலேட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா டார்க்கு லைட்டு டார்க்கு லைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டேட்டாஸ் வந்து சைன் வேவில் நமக்கு கண்டினியூஸாக வேரிங் ஆகிக்கிட்டு அந்த டேட்டாவை கண்டினியூஸாக எலக்ட்ரிக்கல் மூலிமா நமக்கு வந்து நமக்கு டேட்டாஸாக பாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஜென்ரலாக சிக்னல்னால் என்னென்னா இது ஒரு சைன் வேவ் சிக்னல் தான் இந்த சிக்னல் மூலிமா டார்க்கு லைட்டு டார்க்கு லைட்டு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அது கேரிங் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்குது வேரிங் ஆகிட்டும் இருக்குது கேரிங் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்குது ஸோ நெ பொதுவாகவே கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு விதமான சிக்னல்ஸ் மூலிமா டேட்டாவது அது கேரிங் பண்ணிட்டு போய் கொடுக்கும் நமக்கு ஸோ அதுதான் அதில் நிறையா சிக்னல்ஸ் இருக்குது அனலாக் சிக்னல்ஸ் அதான் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ஹைப்ரிட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதில் அனலாக்னால் இது தாங்க கண்டினியூஸாக ஒரு டேட்டா வேரிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அட் அ டைமில் நமக்கு எக்ஸாக்டான வேல்யூவாக கிடைக்கும் நமக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நம்ம கோடு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக அவுட்புட்டை வந்து பைனரிஸில் கொடுத்து சாரி இன்புட்டை வந்து பைனரிஸில் கொடுத்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸு மீடியம் இது யூஸ் பண்ணி அந்த கோடை மிஷின் லாங்குவேஜை நமக்கு மாற்றி அது நமக்கு அவுட்புட் தராமல் டேரெக்டாகவே அட் அ டைமில் நமக்கு ஈஸியாக நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு அவுட்புட் தரும் அதுதான் அன்லாக் சிக்னல்ஸு அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அது ஒரு ஈஸி ப்ராசஸிங்காக இருக்கும் இப்போ தெர்மோமீட்டர் எடுக்கிறோம் ப்ரெஷர் எடுக்க
அப்போலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இந்த நைன்டீஸ்லலாம் ஒரு டேப் மாதிரி ஒன்று வீட்டு இருக்கும் தெரியுங்களா அதெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து வச்சு தான் ஒரு மூவிஸ் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு ஈஸியாக கன்வே பண்ணுறதுக்கு அந்த அனலாக் கம்ப்யூட்டர் நமக்கு யூஸ் ஆச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் பேண்ட் வித் நமக்கு லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் கம்பேர் டு நம்ம சா டிஜிட்டல் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா குவாலிட்டி இதோட சிக்னல் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் லோவராக தான் இருக்கும் டிஜிட்டல் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அப்புறம் இதோடைய காஸ்ட் வந்து ஒயருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் போர்ட்டபிளாகவும் இருக்காது ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டா வந்து ஈஸியாக இதுக்கு ஈஸியாக நமக்கு லாஸ்ட் ஆகும் சான்சஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ காப்பியை ஒரு தடவை ஜெராக்ஸ் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எடுத்துகிட்டு திரும்பி திரும்பி நம்ம ஜெராக்ஸ் போடும்போது அது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப லைட் ஆகிக்கிட்டே வரும் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டார்க்காக கூட ஆகும் அது என்னென்னா இந்த அனலாக் சிக்னல்ஸ் வந்து எப்பயுமே அன்வான்டடு திங்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அதை கேப்சர் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த குவால் குவாலிட்டி வந்து நமக்கு லாஸ் ஆகுது டேட் ஆகும் நமக்கு தேவையில்லாத அன்வான்டடு வரனால நிறைய நாய்ஸும் ஆகுது ஸோ இதுதான் இந்த அனலாக் கம்ப்யூட்டருடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டரை பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு நல்ல ஒரு கேல்குலேஷன் பார்ட்டு பத்தாதுக்கு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க எந்த ஒரு லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலும் பெரிய கேல்குலேஷனாக இருந்தாலும் ஈஸியாக நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் தான் இதை நம்ம இன்புட் நம்ம கொடுப்போம் நார்மலான இன்புட் தான் அதை வந்து பைனரி நம்பர்ஸாக பைனரி நம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அண்டு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜீரோஸ் ஒன்ஸில் அது கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ரிசல்ட் வந்து அவுட் போட்டு கொடுக்கும் நம்ம எந்த மாதிரி இன்புட் நம்ம கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது அவுட் புட் நமக்கு ஜீரோ ஜோன்ஸாக அது மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு அது கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அவுட் புட்டை கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் பிசி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இது எல்லாமே இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ டிஜிட்டல் தான் இப்போ நம்மளுடைய வேர்ல்டு இல்லையா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஸோ ஜீரோனால் என்னென்னா ஆஃப் பண்ணுற மூடு ஒன்றுனா என்னென்னா ஆன் பண்ணுற மூடு இப்போ நம்ம அந்த லைட்டு வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா அந்த லைட் பல்பு வந்து நம்ம ரெகுலேட்டர் மூலயமா லைட்டு வேணுமா டார்க்கு வேணுமா நம்ம டேட்டாவை அங்கே அப்படி கொடுப்போம் அனலாகில் ஆனால் இது என்ன பண்ணுவோம் ஸ்விட்ச் இருக்கு இல்லையா எஸ்டபிள்யூ ஸ்விட்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்விட்சை ஆன் ஆஃப் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமை நம்ம அதில் பண்ணலாம் அதாவது ஜீ ஆன்னா ஒன்று ஆஃப்னா ஜீரோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் ஜீரோஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதை நமக்கு சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணி கொடுக்க ஆன் பண்ணி கொடுக்குற கண்ட்ரோலை டிஜிட்டலில் ஏற்றுக்குது இப்போ இப்போ நம்ம வேர்டு ஏ பி சிடி இந்த மாதிரி கொடுக்குறோன்னா அதை வந்து அதை ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஸோ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இந்த மாதிரி டிஜிட்டலாக அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன கண்ட்ரோல் அது கொடுக்குறோமோ அதை இன்புட்டாக அது கொடுத்துக்கிட்டு ஜீரோ ஜோன் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற நம்ம என்ன நம்ம இன்புட்டாக கேட்டால் அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறோமோ அதுக்கான அவுட் புட்டு அது நமக்கு கொடுக்குது இதுதான் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஸோ எல்லாம் இது வந்து நமக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி நமக்கு கிடைக்கும் எவ்வளோ வேணால் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லையா நமக்கு எங்கே வேணுமோ எப்போ வேணுமோ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு நமக்கு இது நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு எங்கே போனாலுமே டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தா நியூ அப்டேட்ஸ் எதாவது வேணால் ரொம்ப இதுக்கு பெரிய ஹார்ட்வேரம் மாற்றணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாக ஸ்மால் ஈஸியாக நம்ம அப்டேட் பண்ணிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நாய்ஸ் எஃபெக்டட் வராது அனலாகில் பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத அன்வான்டட் டேட்டாஸ்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே அதெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கு கரெக்டான ஒரு டேட்டாவை அக்யூரேட்டாக ஈஸியாகவும் நமக்கு கொடுக்குறது இந்த டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டரை பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் இதோட ஃபீச்சரே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு காம்பினேஷன் தான் வரும் ஹைப்ரிட்னால பொதுவாக ஒரு காம்பினேஷன் தான் நமக்கு அனலாக் ஏஎன்ஏஎல்ஓஜியூயு இப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎன்ஏஎல்ஓஜி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அனலாக் கம்ப்யூட்டரும் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டருடைய காம்பினேஷன் தான் ஹைப்ரிடு ஃபாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அனலாக் கம்ப்யூட்டர் மாரி கரெக்டாக நமக்கு ஃபாஸ்ட்
ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் ஸோ டேட்டாஸு நமக்கு கண்டினியூஸாகவும் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அந்த டேட்டாஸே சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஸ்டேபிளாக கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இதுதான் எக்ஸாக்டாக அப்படின்றதும் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் இப்போ நம்ம ஒரே இன்புட்டை கொடுத்துட்டோன்னா அந்த இன்புட்டை அதன் வந்து வேரிங்காக வச்சுனா வேரிங்கு எக்ஸாக்டாக இருந்தனா எக்ஸாக்டு ஜீரோ ஜோன்ஸாக மாற்றி அதாவது அனலாக் சிக்னல்ஸு கன்வெர்ட் இன் டு டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸாக மாற்றி நமக்கு வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க்கு பெட்ரோல் பங்கில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபியூவல் வந்து இவ்வளோ கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான காசு இவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் கேட்டீங்க அதையும் நமக்கு என்ட்ரு பண்ணிவிடுவாங்க என்ட்ரு பண்ண ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டருக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பெட்ரோல் பங்க் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபியூவல் எனக்கு இவ்வளோ வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கான காசு போட்டுருவாங்க எவ்வளோ அதுக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு எவ்வளோ ஃபியூவல் வரும்ன்ற குவான்டிட்டியும் போட்டுருவாங்க போட்டு அதுக்கு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ப்ரோக்ராம் அது உள்ளார இருக்கும் இன்பில்ட்டாகவே டிஜிட்டல் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருவாங்க நம்ம இப்போ இந்த குவான்டிட்டியான அனலாகும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் ப்ரைஸும் நம்ம இப்போ கொடுத்துட்டோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது கவுண்ட் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ ஃபியூவல் கொடுக்கணுமோ அதை ஃபியூவல் போட்டுட்டு நீ பாட்டிடுவாங்க ஸோ இது தான் அந்த அனலாக் டு கன்வெர்ட் இன் டு டிஜிட்டல் நம்ம ப்ரைஸும் குவான்டிட்டியும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அது உள்ளார போயிட்டு டிஜிட்டலாக இவ்வளோ இது கன்வெர்ட் வேணும்னு கேட்குறாங்கன்றத ஜீரோ ஜோன்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஃபியூவல் கொடுக்கும் இது தான் ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் இது தான் மோஸ்ட்லி இப்போ நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன நம்ம பார்த்துடலாம் இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப வெரி ஹையாகவே இருக்கும் நல்ல நமக்கு ஒரு ஸ்பீடான ஒரு கம்ப்யூட்டிங் நமக்கு கிடைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு ஸ்பீடாக நடக்கும் அப்புறம் இதோடைய பெரிய இதுவே ஸ்பெஷலே பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பிக் ஈக்குவேஷன் வந்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் டேட்டா ப்ராசஸிங்கை இது நல்லாவே பண்ணும் இப்போ கரண்ட்டாக இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் யூடியூப் வச்சுருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வர சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸோ அவங்க எந்த எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இதை லைக் பண்ணியிருக்காங்க அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதுவும் கூட சொல்லலாம் நமக்கு ஸோ இந்த இது தான் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அனலாக் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இது மூணு தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு எதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண